రాజుగారు ఇప్పుడు మినపట్టు సో మినపప్పు తో ఏది చేసుకున్నా కూడా మంచి హెల్దీ అని చెప్పి అరుణ గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కదా అవునండి సో మినపట్టు కూడా మనకి మంచి టిఫిన్ ఐటమ్ ఈవినింగ్ టైం లో కూడా తీసుకోవచ్చు స్నాక్ లాగా అండ్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కూడా కదా yes ఓకే ఓకే మరి మినపట్టు తయారీ కలిసిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మినపట్టు తయారు చేయడానికి కలిసిన పదార్థాలు మినప గుళ్ళు 1 కప్పు బియ్యం అర కప్పు ఉప్పు తగినంత పచ్చిమిరపకాయలు రెండు తరిగిన అల్లం కొద్దిగా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు రాజుగారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే యాక్చువల్గా మనకి అట్టులు చాలా సింపుల్ కదా ఎస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పూట ముందుగా మినప్పప్పు మినప్పప్పు బియ్యం నానబెట్టేసుకుని ఓకే మిక్సీ పట్టి పిండి రెడీ చేసుకో ఇలా పిండి రెడీ చేసేసుకో ఓకే ఓకే సో దీంట్లో కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది బాగుంటుంది కొంచెం లైట్గా ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ఓకే కొద్దిగా ఉప్పు అండి సో ఇది పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి సో అయితే మీరు పేస్ట్ చేసేలాగా మేము చిట్కా చూస్తాం రాజు గారు ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకొక మంచి చిట్కా కడుపు నొప్పితో బాధపడుతున్న వారు తులసి కషాయంలో అల్లం రసం కలుపుకుని తీసుకున్నట్లయితే కడుపు నొప్పి నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది చిట్కా చూసారు కదండి రాజుగారు రెడీనా పేస్ట్ సో ఇలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే బా ఎంత ఘాటుగా వస్తుందో అది ఒకసారి మూత తీయగానే అల్లము పచ్చిమిర్చి కలిపి ఇచ్చేసాం కదా అవునండి సో దీంట్లో సరిపడా వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ కూడా కాకూడదండి ఓకే సో జనరల్గా మనం మినపిండిలో ఎప్పుడు కూడా ఆ ఉప్పుకు మించి ఏమి కలుపుకోము కదా కాకపోతే ఇలా ఉంటే మనకి ఏమైనా చట్నీస్ అవి లేకపోయినా కూడా ఉట్టి అట్టు తినేసినా బాగానే ఉంటుంది బాగుంటుంది చూడండి అవైడ్ సరిపోతున్నా ఓకే మనం మామూలుగా ఇప్పుడు అల్లం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కావాలంటే ఇలా పైన కూడా వేసుకోవచ్చు కదా రాజు గారు వేసుకోవచ్చు కాకపోతే అది కొంచెం బాగా ఎక్కువగా ఘాటు తెలుస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో పిండిలో కలిసిపోయింది కదా మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు దోశ మొత్తం పట్టేసి ఉంటుంది అంటే కొన్ని చోట్ల అంటే కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు సో ఇలా పేస్ట్ కూడా చేసుకుని పేస్ట్ కొంచెం పైన నుంచి కూడా అప్లై చేస్తారు మామూలుగా మనం అల్లం కొన్ని చోట్ల మనకు అల్లం చట్నీ పైన వేసి అలా అప్లై చేస్తారు కదా సో అలా ఇలా పచ్చిగా పేస్ట్ చేసి అది కూడా దీని మీద దీని మీద కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసి రెండు వైపులు బాగా కాలుకుంటే బాగుంటుంది చక్కగా అటు ఇటు కాల్ చేసుకుంటే మనకి రెడీ రెడీ ఓకే సో అటు కూడా కాల్స్తే మనకి అటు రెడీ ఓకే మంచి స్మెల్ వస్తుంది రాజు గారు మినపప్పు కొంచెం పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాం కదా అవన్నీ కలిసి అండ్ ఆ మినప్ప ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది నైస్ మనకి రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు కార్వింగ్ ఓ టొమాటోతోనా అవును ఏం చూపిస్తున్నారు ఈరోజు మాకు టమాటోస్తో ఏలియన్ చేస్తుంది ఏలియన్ సో సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు ఏలియన్స్ ఎలా ఉంటారు అనేది మనకు ఒక ఐడియా లేదు కాబట్టి చక్కగా అంటే ఆ షేప్స్ అవి మనం పన్నీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా అవునండి సో సైడ్లో బేస్ కట్ చేస్తాం ఎందుకంటే సినిమాల్లో వీటిలో చూసి అవే అలా ఫిక్స్ అవుతూ ఉంటాం హెడ్ ఓకే హెడ్ ఎలా వస్తుంది సైడ్ నుంచి ఫిక్స్ చేసేసారు ఓకే నెక్స్ట్ ఐస్ అండి తర్వాత హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ దీంట్లో క్యారెట్ లో తీసుకుంటున్నాను టూ హ్యాండ్స్ 
味おかん、はい<笑>そういうエッジェスをベルレブルティスコンエッジェスをチェスマンコンチョンアンティナスラグドオケオケオイワンニコンチョンジョインチェスコロンコディガカスタムガダチンチンガウンチンチンガウンタイガダラゲノソチェスキャラクロネチンナトライアングティスコンオケソウィタネットマンジョインチェスセンオケ ఒకవేళ టూత్ పిక్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి అంటే కొంచెం గట్టివి సన్న పుల్లలు ఏమైనా దొరికితే వాటితోనేనా పెట్టుకోవచ్చేమో కదా ఆ కొబ్బరి చిప్రు పిక్స్ కూడా తీసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం బాగా చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి కదా అన్ని ఓకే ఓకే సో కొంచెం స్మైల్ గా చూద్దాం ఓ ఓకే అంటే సో ఇక్కడ యాంటినాస్ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ హ్యాండ్స్ పెట్టస్ ఉంది ఓకే ఇది ఇలా చూస్తుంటే కార్టూన్స్ లో మనకి చూపిస్తూ ఉంటారు కదా అలా బాగుంది మినపట్టు కూడా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు మినపట్టు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం మినపట్టు తయారు చేసే విధానం ఒక పూట ముందుగా బియ్యం మినపప్పు నానబెట్టి రుబ్బి పిండి సిద్ధం చేసుకోవాలి మిక్సీ జార్ లో పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పిండి అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పెనంపై అట్టులా పోసి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే మినపట్టు రెడీ